，各部门主要负责人前往会议室一起看素材。怎么了？你要走吗？是。别这样，我知道，我知道我做的不好，对不起。如果我有什么地方做的不好，你告诉我。看那个是什么？摄像头。你先别生气，你听我走。摄像头。我们两个人昨天在这摄像头都拍下来了，他们十分钟之后要看素材啊！赶紧走，来看一下这几个场景啊，拍出来肯定很有质感。何明，你确定你不过来也看一下？好歹你也是编导哎。嗯，稍等。我这个不到监控里，好像拍到一间客房。那叫客房，昨晚应该没人住啊。什么客房？啊、嗯？飞总好。哎呀，茶水我们已经为您准备好了。陆心言呢？陆总今天早上出去见客户了。陆总最近真的日理万机，每天累得要死要活的。火车在哪儿呢？别跟着。陪女士一大早，你干嘛？哎呀，大早的，你知不知道现在几点了？十、啊、一点了，臭小子，还有心情在这儿睡觉？你要干嘛？我要干嘛？心若这么好的姑娘，你不好好的珍惜她，你惹她生气，不去录节目搞罢演，你小子要原地起飞呀、啊、你、啊！我跟她之间的事情，你不懂，我抻她两天还不行。哎呦，把你能耐的，你抻她两天。来，你说说，我有什么不懂的？嗯，你还真以为你们俩那几年在我眼皮子底下偷偷摸摸谈恋爱，我真不知道啊？那要跟到什么时候啊？这个时间还不确定，主要得看一下拍摄的进度。那你先忙工作，还是工作比较重要？嗯。刚才那后面是有个人吗？那个是我的新舍友玉思，就是争分夺秒的时候，他也在。你还记得吗？有点印象。不过，你们学校为什么会给你安排一个男室友啊？啊，我们这儿都是男女随机分配的。沈希若回不去，但是我能来啊！我现在已经到他宿舍楼下了，这是我们第十次异国相聚。让我看看，他现在在干嘛？你为什么永远都不听我讲话呀？幸福跟婚姻在我的世界里不可能画等号，我不想结婚这件事情永远都不可能改变。沈心若，六年了，六年，我就是想要一个结果，我有错吗？没错，你陆心言从头到尾都没错，但是我给不了你这个结果。如果我们两个人之间的感情就是互相退让，然后来委屈自己的话，我觉得我们没有必要再继续下去了。这个地点根本就不是在这儿，你想要干什么？怎么会呢？我今天早上收到的就是这个地址啊，会不会是？如果沈心若出了事，你也别想好过。
我喜欢你。发什么呆呢？刚刚那一瞬间，我好像又情景重现了。陆心言好像变成了十几年前的那个男孩，但是回过神来，我才发现，我们两个人居然已经认识了十一年了，而且都分手五年了。嗯，那你有什么打算？说只能五千七，五千实在给不了我们，那我们的婚房是不是就不能装了呀，老公？只能五千，买不了的话，房子就只能先空着。什么时候买，什么时候装？敢动我一根手指头，我让你吃不了兜着走，懂？没有没有没有，怎么会呢？嗯嗯。老婆、啊，那我先走，我等你。我一直在兴城等你。已经离婚了，这里是我家，我请你出去、啊。不过你别这么说，我求你别这么说。我知道我错了，你听我说，你听我说。我不能骂你，我更不应该打你。再给我一次机会，咱们复婚，我保证我发誓，我再也不会动你了，好吗？听话。那这样，来来来，你打我，满意为止，来打，来打，来打，满意了。我有什么不踏实的？玉思那边开出条件那么好，如果我是沈心若，我也会选择那边。难道你不想再争取一下？我不想把感情和工作弄得不清不楚。以前我就是以感情之名逼迫他，所以现在，无论他做什么选择，我都尊重他。我突然有种看自己孩子长大了的感觉。少占我便宜！哎，嗯，去
徐总也要参与讨论吗？我作为公司工工作做完了吗？这样蹲着不舒服吧？我,我还是先做好我的本职工作吧。你们聊，啊、嗯，谢谢。那我们开始吧。好。时间暂停到永久，原来每个伤口都与你有关，从开始到最后，原来你一直在看着我。好，现在。来，看看，看看。跟大家捏一下。陈女士，哎，我头都好痛。你自己吃自己点，我最近在炖炭。炖炭？嗯。确实，碳水里面含糖是吧？有些东西啊，看着是很甜蜜，但实则就是负担，不值得，啊，不值得。那这个吧。给你点一个永不回头，鱼肉，蛋白质，健康。哎，鱼头好啊，服务员，来，啊、来个鱼头，来个鱼头。好的。呃，再来一个油炸，渣男。关键是杨总给我发语音啦。哎呀，老张啊，你们挺厉害啊。我让小沈找个网红，结果他把自己整成网红了。我闺女和他们班的同学之前都追过双星 CP， 今天早上都兴奋的不行、哎。咱们这个节目啊，必须得由他们两个坐镇。你干嘛？等我一下。我说了，我不穿这个鞋，你放手。我心言。好巧啊！这本杂志之前我也看过，这一期的主题是不是五十大全球突破性技术深度剖析？看在我们这么有缘分的份上，您是否愿意告知现在您是否是单身呢？我们这儿再做一档节目。这只光棍的时刻，让我们大家举起你们的发财小手，用以最热烈的掌声，开启本次离婚仪式。所以说，我们两个人为什么分手，你心里应该还是挺清楚的。不重要的人，不重要的事，我早就忘了。好啊，那过去了就让它过去吧。好，过去吧。那我祝沈总早日找到嘉宾。那我祝陆总早日找到客源，祝你收拾长虹，祝你盘满钵满，祝你的明天越来越好。陈叔，许神州呢？我把他俩送上车了，你还好吗？行啊，没醉，装的。是啊，不然怎么支走他们，跟你单独相处呢？我想给你一个生日礼物。什么礼物？这可是我们十八岁第一天。我想带你去畅游成人世界。不过这份礼物你想签收的话，有个前提。什么前提呢？你得是我女朋友。不然我未来女朋友会吃醋的。嗯，沈旭若，我不会吃醋的
走啊！祝你生日快乐的人，也一定会是陪你走到最后的人。整个的世界感觉怎么样？嗯，网吧就那样，酒吧也就那样，成人的世界这么无聊啊？你是不是在暗示什么？你觉得呢？